据说只要用上这几包料，咱们就能自己在家里面做上韩式炸鸡，而且号称味道丝毫不输外面啊！来，鸡肉我已买回来，咱们今天就看看到底怎么个事儿。这次料呢，总共是分为三种，一个是腌的，一个是炸的时候裹的粉子，还有一个就是蘸料。腌料的话呢，这里啊一包一千克，花了二十五块钱。别看小小一公斤啊，可以腌个一百来斤，差不多啊。然后就是炸鸡裹粉，总共两包，花了二十六块钱。还有就是韩式炸鸡最重要的酱料，我这个呢就是在那种商用店里面打的那种试用装的小样啊，总共两包，花了我三十六块钱。里面有二十种的韩式炸鸡的调味酱，那今天在家里面做啊，到底能不能成，咱们就接着往下看啊。首先第一步呢，我们要先。先把这个鸡给处理一下，因为这东西它得腌个一个晚上左右啊，所以我也是提前一晚啊，咱们先给它腌上。视频制作不易啊，希望各位能够帮忙点个赞支持一波，你们的点赞就是大型做视频最大的动力。感谢鸡的话呢，我准备的是四种啊，一个是枇杷腿、鸡翅根，还有鸡中翅，还有就是大鸡腿啊。这个大鸡腿的话呢，主要咱们是用来做那个五谷鸡肉的。这堆鸡肉呢，总共五斤啊，价格也不是很贵，花了五十块钱左右。那首先我们就先把它给处理一下啊，这个骨头我们要削下来。那由于不是专业的，所以这个剔骨可以省略啊，不用看我，我这不是教程，朋友们。剔完以后啊，这就是完完整整的一块带着这个皮的鸡腿肉啊，多余的这个油边呢，我们要给它去掉啊。然后其他的话呢，就可以直接这样。切成块就行了，这样的话呢，韩式炸鸡的五谷鸡肉就有了啊。然后其他的鸡肉呢，我们就随便先拿个签子啊，给它扎下眼，这样的话等会儿方便腌的时候入味啊。全部扎完孔啊，下一步给它转移阵地，开始腌制啊。先来一点葱节加生姜啊，再搞点料酒啊，给它先抓一下啊，去个腥。那根据教程里面呢，就是一斤鸡肉的话呢，加三十克的腌料，我们这里大概是有五斤左右啊，那就大概加一百五十克。哇、哦，它这个料是真香啊，而且是黄色的啊，高高的没毛病啊，搞进去。然后一斤鸡肉加一百克的水啊，五斤鸡肉就是五百克。OK， 再给它揉搓一下。我去，我现在闻的这个料，我都感觉贼香啊，朋友们，你看这揉了两下，料汁越来越多了，裹上保鲜膜。放到冰箱啊，给它冷藏一夜。来，已经腌了一晚上了啊，现在应该是可以了。然后接着呢，就可以开始炸制了啊。来桶新油啊，然后把温度先给它打到一百七十度啊。那这边我们再用上它这个专用的炸鸡裹粉，把这个鸡肉裹一些粉上去。这一步的话呢，就是要粉子多。根据教程里面，他是说啊，先把这个肉呢拿出来，先放到粉子上，然后从底下掏上来，给它盖住啊，压一压，然后抖掉表面的粉子，再放到水里面沾一点水，立马捞起来，再放到粉子里面再裹一遍。这个步骤呢，总共要反复实现七步啊。中途呢，一定要用粉子把它按压紧实，弄完以后就是这个样子的啊。油温一百七十度啊，放到锅里面开炸。它这个就是裹完粉啊，立马就得放到油锅里面炸，它不能等。所以说这个基本上就是同步进行啊。但是我感觉我这个粉子应该没有。那么多呀，要不咱们就不弄七次了吧，弄个三次左右就差不多吧，太多了也受不了。第一个应该是可以了啊，你看这裹了七次以后啊，这立马就起鳞片了，看到没？这个也好了。最后一波啊，这里炸完了啊，然后再准备一点韩式炸鸡必备的年糕，先煮一下啊，等会再炸。OK， 起火。基本上都差不多了，然后我们这个调料的话呢，我看了一下，它这个确实太少了，试用装的，那咱们就挨个少弄一点吧，拿这种小碗装起来，这里面都是五谷肉哈，我们就弄个蜂蜜芥末的吧，应该有那味儿吧，这个弄个琥珀炸鸡酱，这两个酱基本上就是外面最常见的啊，这个弄甜辣炸鸡酱。你看这个韩式炸鸡好吃不？啊，真的，我是觉得朋友们，这个甜辣的啊，这明显就跟外面买来的一样哎。我要先吃这个，那个是蜂蜜芥末，我知道。好吃吗？怎么这个酱跟外面的一模一样？这个就是专门韩式炸鸡开店的那个批发装。你料一模一样的味道？肯定一模一样啊！你所有的腌料，包括果料，包括撒料，都是一样的。嗯，这吃起来和我想的味道不一样，这很好吃。外面买的送到我嘴里的时候，就咬起来已经有那种软软的感觉，一点都不脆。这咬一口下去还咔哧咔哧的响，而且不知道为什么哈，这吃起来比我经常点的那家店的会比较香一点，不知道为什么。这得到高度肯定了啊！来，我尝尝这个，这是琥珀炸鸡的哈，真的好吃。哇，好困啊！对，我就是说。
，一般点外卖送到我们嘴里都已经软掉了，是吧？这个很脆，所以说它这个粉质也是不一样的，朋友们，专门就是用来挤那个鳞片的那个粉质，比外卖就好吃。外卖吃起来没这么脆，还有它这个上面这个鳞片啊，朋友们，可以看了。好脆，说的我想睡觉哎，我好想睡觉。好吃，好吃哈。我觉得功劳最大的应该就是它那个裹粉。外面的，对，特别脆。说的我想睡觉哎。很脆啊，拍完再睡嘛。<笑>这个是蜂蜜芥末的啊。这个是真的好吃啊！我想喝水，怪不得人家吃炸鸡要配可乐呢，感觉有点干干的。我不要，没说给你吃。<笑>你这样玩是吧？好好好。其实这个呢，我觉得还算好啊，并不算完全的科技、啊，可能就是说它那个果粉里面会有一点其他的那种添加剂啊，要不然不可能就导致这个做的这么脆，你知道吧？随便一炸，而且凉了它都很脆，就跟外面那个小吃街里面买来的那种是一样的。他们也是直接把它炸完，然后就晾在那里。如果有人点的话呢，他直接就是再放在锅里面复炸一遍。你看像我们这个也是一样啊，你吃不完等会直接放冰箱，第二天想吃直接拿油锅复炸一遍，还是脆的。不过证明啊，我们这个韩式炸鸡做的还是很成功的啊，超级好吃。<笑>大师、啊，你怎么会有这么好吃啊？这个无骨鸡肉，其实好吃，确实是好吃，就是感觉有点太干了。我想喝可乐，老师给你买，好吧，你等等，我就给你买。<笑>